重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴，喜欢请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是，印度神童阿南德语出惊人。警告： 2024年最严重的不是战争和地震，而是这波大灾难。业障先前因果报应，做好这五件事，就算业障先前也不怕。一起来听。提及印度神童阿南德，想必大家早已耳熟能详。这位2006年出生的小预言家，因其惊人的预测能力而被誉为全球最年轻的预言家。他在2019年8月上传的影片中，便精准预言了疫情的爆发，从而一举成名。他警示说， 2 0 1 9年11月，一场波及全球的灾难将拉开序幕，并在2020年3月至4月间达到高峰。这六个月内，从社会、经济到自然界，全球都将遭受前所未有的苦难。起初，他的预言并未引起人们的重视，甚至有人质疑他哗众取宠。然而，当疫情肆虐时，人们惊讶地发现他的预测竟如此精准。因此，他在印度被誉为预测最准的占星师，赢得了海内外无数网友的敬佩与追捧。在2020年4月8日的影片中，阿南德深入解读占星术。指出， 2 0 2 0至二零二一年，世界将面临诸多挑战。他预测，全球疫情将在七月后逐渐缓解。然而， 2020年12月20日将遭遇比病毒更为严峻的灾难，这一困境将持续至2021年3月。随后的种种事件均验证了他的预言。澳大利亚的创世纪大火，无情地揭示了全球变暖下人类的困境。千万公顷的土地化为灰烬，高达三十亿的动物因此丧生。这无疑是一场生物圈的浩劫。东非蝗灾的规模已达到历史新高，数十年未曾有过的蝗虫大军肆虐，至少有三千六百亿只蝗虫在破坏农作物。一平方公里的蝗群食量，竟相当于 3.5 万人一天的消耗。此外，海平面上升、北极创纪录高温、永久冻土层融化等现象也接踵而至，给世界带来了前所未有的挑战。在当今疫情愈发严峻的形势之下，印度神童阿南德郑重发声，他指出，新冠疫情仅为序曲。更猛烈的冲击尚待来临。通过精湛的心算术，阿南德早前已预测，在2019年11月至2020年4月间将爆发世界性灾难。果不其然，年末之际，全球范围内疫情肆虐，这场流行病印证了阿南德的预言。因此，阿南德名声大噪，他的预言逐渐为世人所熟知。他的预测不仅局限于疫情，更涵盖了地质灾害、政治格局变动以及科技发展等多个领域，且准确度极高。除疫情蔓延外，阿南德还成功预言了美国总统大选结果、澳大利亚森林大火的爆发以及日本地震等事件，展现了他惊人的预测能力。去年3月13日。阿南德发布了一则预言视频，标题为《下一场自然灾害》。在视频中，他深入剖析并预言了未来一年内可能降临的灾难。阿南德经过缜密分析后警示道：“数月之后，世界或将遭遇一次异常强烈的地震。”他还特别指出，这场地震预计将在2024年4月爆发。且可能伴随着其他自然灾害的连锁反应。此外，他亦暗示，在这一时期内，世界上还可能发生一系列意义重大的事件。最后，阿南德补充说， 2 0 2 3年3月至2024年4月间的某个时刻，发生大地震的风险尤为突出，人们应提前做好防范。2024年1月1日下午。
，日本石川县能登半岛地区遭受了 7.6 级地震的猛烈冲击，并随即发布了海啸警报。紧接着，同年4月3日上午，台湾东部外海又发生了一场规模达 7.2 级的强震。新北市新片区更是遭受塌陷意外，周边土石松动，引发了大规模的崩溃现象，场面异常惊人。这些接连不断的天灾人祸，竟然与阿南德之前的预言不谋而合。不久前，阿南德在社交平台上再次分享了一则短视频，详细阐述了他对2024年的六大预言。接下来，让我们一同聆听阿南德对于2024年的五大预言，或许能从中探寻未来的蛛丝马迹。一、自然灾害的预警。据阿南德预言， 2 0 2 4年的7至八月间，一场规模宏大的灾难即将降临，或许是一场洪水泛滥，或许是一场熊熊烈火，亦或是严重的空气污染。尤其值得警惕的是，那个被污染的大海所环绕的国家，将首先遭遇火山喷发的威胁，随后是地震的摇撼，最终可能是海啸的毁灭性打击。二、经济危机的阴影。2024年，全球经济似乎笼罩在衰退的阴影之下，通货膨胀愈发严重，贫困问题日益凸显。那个旗帜上闪耀着众多新兴辉煌的国家，似乎正面临分崩离析的危机，其现有地位岌岌可危。两位年长的领导人之间的皇冠之争，其中一人或将在这场争斗中不幸离世。三、能源短缺的挑战。当前，天然气、原油、石油等资源的开采已接近极限，价格不断攀升。在如此重压之下，再生能源和绿色能源的发展必将迎来新的机遇。然而，这种情况的缓解仍需时日，预计两年半之后才能有所好转。而在此期间，那个身处沙漠的国家可能会突然改变合作方向，给东方大国带来前所未有的能源危机。四、古老细菌的复苏。随着俄乌战争的硝烟弥漫，欧洲仿佛重返烧炭燃木的黑暗时代。全球变暖的步伐不断加快，远东地区那雪藏了数万年的古老细菌正悄然苏醒。这些细菌虽历经岁月洗礼，但活性依旧。人类对此尚无有效药物控制。一旦细菌带来的灾难降临，战争的残酷程度将再上新台阶。甚至可能引发俄国掌权者的暗杀事件。五、粮食危机的阴霾。阿南德预言，由于频发的自然灾害以及越来越多的国家卷入战火，全球将面临史无前例的粮食危机。一些权威研究所的数据也印证了这一点。预计， 2024年受粮食短缺影响的人数可能高达20亿。是前些年的两倍之多。在这场危机中，印度凭借其丰富的粮食储备将崭露头角，人口持续增长，在与人口迅速减少的东方大国的竞争中占据优势，取得举世瞩目的国际地位。此外，阿南德还提到，四月中旬将发生土星凌日的天文现象，土星将再次进入达尼斯塔。并在2024年5月之后重返原位，因此阿南德认为，从4月中旬到2024年5月这段时间，地球将经历一系列重大自然灾害，尤其是地震灾害，可能会频繁爆发。阿南德深情地提醒着世人，每个人的人生旅途中都会遇到形形色色的业障。有些业障如山般沉重，需要我们付出极大的努力去战胜；而有些则如青烟般飘渺，只需我们保持一颗平常心，便能轻易化解。只要我们用心做好这五件事情，即使业障真的来临，我们也能无所畏惧，坦然面对。在佛教中，有这样一句真言：“三世因果，循环不息，善恶之报，如影随形。”那些让我们感到不顺心、
遭遇逆缘的事情，其实往往都是我们自己一手造成的，于是便有了业障现前之说。对于那些不了解佛法的人来说，他们往往会抱怨自己命运不济，遭遇诸多不幸。然而，对于虔诚的佛弟子而言，业障现前却是我们修行路上的一剂良药，它能帮助我们脱离苦海。实现内心的解脱，只要我们切实做好这五件事情，即使业障真的降临，我们也能坦然面对，毫不畏惧，因为这一切都是真实不虚的修行之路。一、积极行善，利他利己。古人有云：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”这正是在告诫我们，即便是微小的善举，也能带来无尽的益处。因此，当我们面临生活中的种种业障时，若能积极行善，多行利他之举，那么这些业障自然能够逐渐消解，减轻其负面影响。这是为何呢？因为利他之举不仅能帮助他人，更是积累无量功德的善行。正如念佛诵经后回向，能够利益十法界一切众生，这样的功德利益岂能不大？二，保持平常心，坦然面对。当业障现前时，我们切记要保持冷静，不能因恐惧而慌乱。为何如此说呢？因为一旦心生恐惧，我们往往容易选择逃避，而逃避只会让我们更加深陷业障的泥潭。因此，面对业障现前，我们需要以一颗平常心去对待，无论业障是否显现。我们都应保持内心的平静与坚定，不被外界所扰，不被业障所困。三、至诚礼佛，虔诚念佛。作为佛弟子，我们都深知，念佛一生功德无量，礼佛一拜罪灭恒沙。念佛与礼佛的功德无比广大。然而，要想真正获得这些功德利益，我们必须以至诚恭敬的态度去行持。俗话说：“心诚则灵。”若想通过礼佛来消除业障，通过念佛来增加福报，那么诚心与恭敬心便是不可或缺的要素。只有真正发自内心的虔诚与恭敬，我们才能真正感受到佛法的力量与慈悲。四、广结善缘，弘法利生，利益众生。古德曾言。最好的布施，莫过于教会他人念佛号。此言何解？当我们行善布施之时，若能进一步引导行善的对象学会念佛，那么这样的善行必然是功德无量的。教会他人念佛，不仅是在进行法布施，更是在与众人结下深厚的善缘。以放生为例，放生固然是行善之举。但放生时，法师为众生行持的三皈依仪式，更是度化众生，给予他们一个成佛的机会。这样的善行，其功德之大，实在难以用言语形容。我们可以毫不夸张地说，这样的善行所积累的功德无比巨大，足以利益无数众生，共赴菩提之道。多行忏悔之事，实乃修行之要义。何谓多做忏悔之事？即是要我们深刻反省，诚心忏悔。业障之根源何在？皆因往昔及当下之无名，造作了诸多恶因所致。换言之，便是因往昔与当下未能闻法，不明因果不虚之理，从而造下了众多恶业。待这些恶因之机缘成熟，便引发了种种不顺与违缘。然在闻法之后，明了真理之不虚，我们应时常忏悔，以消除往昔所造之恶因。上述五件事，若能一一躬行实践，则在面对业障时，自然无所畏惧，反而能够战胜之。何也？盖因这几件事，皆能助我们积累福报，转恶为善，善行增多，恶行自然减少，恶行减少。业障亦随之减少，因此我们应心存善念，深信因果，恪守不渝，坚守本心。人生虽短暂如梦，但心有不甘便能顿悟。试问缘分能带来几分福报？
，缠来缠去，终究是空。唯有修行方式时。2024年，人类或许将面临前所未有的巨大灾难。然而，关于灾难的具体降临时刻，预言者并未明示。回顾2022年的种种波折。人类已凭借坚韧与智慧成功度过了2023年。我们有理由相信，人类同样能够战胜未来的种种难题。值得一提的是，印度神童阿南德，他的预言起初看似荒诞不经，但新冠疫情与地震的接连发生，却让人不得不深思。在自然的力量面前。许多看似不可能的事情，或许会在未来的某一天成为现实。在此之前，我们能做的便是怀揣一颗敬畏之心，积极投身于有意义的事业中。这些看似遥远的事情，实际上与我们每个人的命运紧密相连。让我们从身边的小事做起，用心呵护这个美丽的蓝色星球。相信只有这样，才能迎来转机。愿这个世界早日摆脱灾难的阴霾，让我们共同为全世界的人民祈祷。愿灾难早日消散，而我们这些普通人能做事的便尽力而为，能发生的便勇敢发生。即使我们的力量如同萤火般微弱，也能在黑暗中发出一丝光亮，不必等待巨火的照耀。相信在这场战役中，我们必将。取得胜利，胜利的曙光就在不远的前方。没有一个严冬能够永恒持续，也没有一个春天不会如期而至。只要我们种下了善良的种子，必定会收获丰硕的果实。请相信，人的命运并非完全由天注定，而是掌握在我们自己的手中。通过不懈的努力和正确的选择。我们可以改变自己的命运，书写属于自己的精彩篇章。今天的分享就到此告一段落，感谢大家的聆听。如果您对本期视频内容产生了浓厚的兴趣，不妨点击右下角的订阅按钮，成为我的忠实粉丝。我将每日为您呈现更多有关风水的精彩内容，与您一同探索神秘而有趣的风水世界。期待与您下次再见。